Assalamualaikum warahmatullah. This is Shahidul Islam, Assistant Teacher of English Sixty Central School and College Rajshahi, inviting our B2 online class. How are you, my dear student? Alhamdulillah. Shahi bhala aso. Tamra e July mash, amade choritro gothonir mash. E mashi amra shundur bhavi amade choritro ke shundur bhavi gothon kore, amade jiban ke onikta shundur bhavi maniye dibo. Ida hi holla amade potta sha. Dear student, আমরা আজকের ক্লাস শুরু করব মডেল নম্বর 14 আজকের ক্লাসটা শুরু করার পূর্বেই আমরা জেনে নিই আগামী তে অর্থাৎ আজকে যেটা আমরা পড়ব নেক্সট যেটা আমরা পড়ব তার বিষয়বস্তু রাখি আজকে আমরা পড়ব হলো টু এন্ড ফলস এবং क्वेश्चन নম্বর 7 অর্থাৎ आंसर দা क्वेश्चन নম্বর 7 এস এ শর্ট क्वेश्चन তো আজকের ক্লাস শুরু করার পূর্বেই আমরা জেনে নিই পূর্বের পড়া থেকে কিছু क्वेश्चन তাহলে ক্রোকোডাইলস মানে কি ছিল এলিফ্যান্ট মানে হাতি আর ক্রোকোডাইল শব্দের অর্থ কি কুমির তাহলে এলিফ্যান্ট হলো স্থল ভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী এবং ক্রোকোডাইল এক ধরনের মানে প্রাণী যেটা জলেও থাকে অনেক সময় স্থলেও সে উঠে আসে তাই না তো সেই প্রাণী সম্পর্কে আমরা গল্পটা পড়েছিলাম তাই না তো डियर স্টুডেন্ট চলো আমরা এখন আজকে ক্লাস শুরু করি তো প্রথমে আমরা টু ফলস আলোচনা করব তো এখানে টু ফলস টু ফলস টু ফলস তাহলে এখানে টু ফলসের এক নম্বর তাহলে এখানে টু ফলসের এক নম্বর হলো आंसर টু দা क्वेश्चन নম্বর আমি এখানে লিখে দিই তাহলে আরো সুন্দর হবে তাহলে এখানে आंसर to the question number 6 leta holo amader question ebar ami a number likhbo a number boloche the fox was sitting on the bank of a river tale ki uttor ta true je ekhane fox othat shial she ekti samudre তীরে অর্থাৎ এখানে রিভার বলা হয়েছে অবশ্য তো এখানে রিভার নদীর তীরে তীরে একটি শিয়াল বসেছিল তাহলে কি এটা হলো ট্রু ট্রু এরপর আমি বি নম্বর লিখব তো বি নম্বর লেখার আগেই তোমাকে এখানে জানতে হবে যখন প্যাসেজটি আমাদের পড়া থাকবে ভালোভাবে তখন যে কোনো প্রশ্ন আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো যে যদি মিলে যায় তাহলে টু হয় যদি না মিলে তাহলে সেটা ফলস হয়ে যায় তাহলে দি ফক্স ওয়াজ সিটিং অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দি রিভার তাহলে এখানে যদি বলাই দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য সি নদীর তীর তাহলে কিন্তু উত্তরটা ফলস হয়ে যেত জেরিমি ওয়ান্টেড টু ক্রস দ্য রিভার তাহলে জেরিমি ওয়ান্টেড টু ক্রস দ্য রিভার এখানে জেরিমি কিন্তু নদী পার হতে চায়নি এখানে পার হতে চাইছিল শিয়ালটি তাহলে এখানে এটা হবে ফলস ठीक है से ये तो हमें फॉल्स इर पर हमारा सी नंबर चले जब वो सी नंबर बोला होता है जे डा क्रोकोडाइल सेट ऑन डा फॉक्स बैक उत्तर टा फॉल्स कारण शियाल शियाल एक पीठे कुमिर उड़े सिलो ये मोंटी ना आश्चर्य शियाल टी उड़े सिलो कुमिर एक पीठे तो है ना डी क्रोकोडाइल सेट ऑन डा फॉक्स बैक आश्चर्य सेट ऑन द कोकोडाइल्स बैक ठीक है से तले उत्तर ऐड हुआ है फॉल्स फॉल्स ये बस शुंदर करे तुमने लिख दे हाथ लगा देना चाहिए मत करो है ये बंग शुंदर है ये पर एक बाला होती है जे डी नंबर द फॉक्स वांटेड टू ईट द कोकोडाइल इट इज ए एब्सुलिटली रॉन्ग आंसर कारण शियाल कोकोनो कुमी के खेते च कुमिर शेल के खेती से चिलो, तो ना तले पोषण टा आरक्षण पड़ी, the fox wanted to eat the crocodile, ये खाने ताई बोलो है चना, तले खाने अमरा बोई टके, सुंदर भावे अमरा एक बोनो शोन कर बो, जे ये खाने शेल की कोते साइज़ चिलो, कुमिर के खेती से चिलो, आश्चर्य अमूंटी ना, ये खाने कुमिर शेल के खेते से चिलो, ठीक ह� तो ये टाइम ना सुंदर करे, हमारा बुजुर्ग कारों ने उत्तर अपना सुंदर भावे लिखते पर बन्द इंशाल्लाह। तलेखा ने हो बे, डी नंबर हो बे, फॉल्स। 
ঠিক আছে এরপরে ই নম্বর তো ই নম্বর এখানে বলা হচ্ছে যে দ্য ফক্স প্রমিস দ্য কোকোডাইল টু হেল্প হিম ইটিং আদার হেলদি ফক্স তাহলে এখানে গল্প অনুসারে কি বলা হচ্ছে যে শিয়ালটি চাইছিল বা প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রমিস যে যখন তাকে খেতে চাইল কুমির কুমির তখন কুমিরকে সে বলল যে আমাকে খেও না আমার অনেক বন্ধু আছে তারা অনেক হেলদি তাদেরকে আমি খাওয়ার ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করব তাহলে উত্তরটা ট্রু তাহলে আমি এটা লিখে দিই ট্রু ট্রু এরপরে এফ নম্বর তাহলে এটা হলো ট্রু ফলসের সর্বশেষ কোশ্চেন দ্য ক্রোকোডাইল বিফুল দ্য ফক্স ঠিক আছে তাহলে এখানে এখানে কোকোডাইল সে বোকা বানাইছিল শিয়াল কেনা এখানে শিয়াল কুমিরকে বোকা বানিয়েছিল তাই না তাহলে উত্তরটা হবে ফলস স্টুডেন্ট আমরা এখানে এ বি সি ডি ই এফ পাঁচ ছয়টি আমরা লিখলাম তোমরা পরীক্ষাতে শুধু এভাবে টি লিখে রাখো এবং এফ লিখে রাখো আসলে এটা উচিত না কারণ এখানে তো বলাই হয় যে রাইট টু ফর কার স্টেটমেন্ট রাইট ফলস ফর ইনকার স্টেটমেন্ট যদি তথ্যটি সঠিক হয় তাহলে টু লিখতে হবে তাহলে টু পুরা বানান লিখতে হবে ঠিক আছে এটা যেন ভুল না হয় এবং সুন্দর করে লিখবে একই পৃষ্ঠায় তাহলে লেখা অনেক সুন্দর লিখবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এর মধ্যে কোনো সমস্যা আছে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে কারো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা ভেরি গুড হ্যাঁ এবার আমরা চলে যাব শর্ট কোয়েশ্চেনে তো স্টুডেন্ট এখানে শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর এখানে আমি সেভেন লিখে দিচ্ছি তাহলে এখানে সেভেন তাহলে সেভেনের এ নম্বর তাহলে আমি এ নম্বর এখানে লিখে দিলাম এ নম্বরে বলা হচ্ছে যে দেখো এখানে আমরা বই থেকেই পড়ব কোশ্চেনটা হোয়াইট ডাজ দ্য ক্রোকোডাইল লিভ ইউজুয়ালি তাহলে ক্রোকোডাইল কোথায় বাস করে তাহলে দ্য ক্রোকোডাইল ইউজুয়ালি লিভস ইন দ্য রিভার তাই না দ্য দ্য কো কো ডাইল ইউজুয়ালি লিভ ইউজুয়ালি লিভ লিভস এখানে ডিট দিয়ে প্রশ্ন আছে তাহলে এখানে ডাস্ট দিয়ে প্রশ্ন আছে তাই হবে লিভস ইন দ্য রিভার ইন দ্য রিভার দ্য ক্রোকোডাইল ইউজুয়ালি লিভস ইন দ্য রিভার সাধারণত কুমির নদীতে বাস করে অনেক সময় সমুদ্র বাস করে সেটা কিন্তু এখানে প্যাসেজে বলা হয়নি তাহলে এটা কারো সমস্যা আছে সমস্যা নেই ভেরি গুড এরপর আমি বি নম্বর চলে যাই সুন্দর করে লিখতে হবে হাতের লেখা অবশ্যই চমৎকার করে লিখতে হবে কারণ একজন গুড স্টুডেন্টের সিমটম হলো ভালো অর্থাৎ গুড হ্যান্ড রাইটিং এরপরে বলা হচ্ছে হোয়াই ওয়াজ দ্য ফক্স সিটিং অন দ্য রিভার ব্যাংক কেন শিয়ালটি নদীর তীরে বসেছিল কেন বসেছিল তা আমরা জানি সে নদীটি পার হওয়ার জন্য সে বসেছিল তাহলে দি ফক্স ওয়াজ সিটিং অন দ্য রিভার ব্যাংক টু ক্রস দ্য রিভার তাহলে দি ফক্স আমরা লিখব তাহলে দি ফক্স ওয়াজ সিটিং ওয়াজ সিটিং সে বসেছিল দি ফক্স ওয়াজ সিটিং অন দ্য অন দ্য রিভার ব্যাংক তাহলে অন দ্য অন দ্য রিভার ব্যাংক রিভার ব্যাংক নদীর তীরে বসেছিল কি করার জন্য টু ক্রস দ্য রিভার টু ক্রস দি রিভার রিভার আমি যেভাবে লেখছি এভাবে তোমাদেরকে লিখতে হবে যাতে তোমাদের হাতের লেখা চমৎকার লাগে সুন্দর লাগে যদি যখনই সুন্দর লাগবে 
তখন কিন্তু ভালো নাম্বার পাওয়া যাবে কথাটা মনে রেখো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি সি নম্বর লিখছি সি নম্বরে বলা হচ্ছে যে হু মেড এ প্ল্যান টু ইট দ্য ফক্স ইন মিডিল অব দ্য রিভার নদীর মধ্যে কে পরিকল্পনা করেছিল শিয়ালটি গিয়ে খাওয়ার জন্য তাহলে কি করেছিল কে করেছিল দ্য ক্রোকোডাইল মেড এ প্ল্যান টু ইট দ্য ফক্স ইন দ্য মিডিল অব দ্য রিভার তাহলে আমরা সুন্দর করে লিখে দিই আচ্ছা তাহলে কে হু হু প্ল্যান করেছিল কে প্ল্যান করেছিল হু মেড এ প্ল্যান তাহলে দি ক্রোকোডাইল এখানে খালি লিখব দ্য ক্রোকোডাইল দ্য ক্রো কো ডাইল মেড এ প্ল্যান একটা পরিকল্পনা করেছিল মেড এ প্ল্যান কিসের প্ল্যান করেছিল প্ল্যান পরিকল্পনা করেছিল কোথায় করেছিল মেড এ প্ল্যান টু ইট মেড এ প্ল্যান টু ইট ইট খাওয়ার জন্য কি করার জন্য খাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিল কোথায় করেছিল টু ইট টু ইট মিডিল মিডিল টু ইট দ্য ফক্স শিয়ালটিকে খাওয়ার জন্য ঠিক আছে টু ইট দ্য ফক্স ফক্স শিয়ালটিকে খাওয়ার জন্য ইন দ্য ইন দ্য মিডিল অব দ্য রিভার ইন দ্য ইন দ্য মিডিল 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 ইন দ্য রিভার ইন দ্য রিভার নদীর সেই মধ্যখানে তাকে খাওয়ার প্ল্যান করেছিল এরপরে আমি ডি নম্বর উত্তর লিখব ডি নম্বর ডি নম্বর লিখব তাহলে এখানে দ্য ক্রোকোডাইল মেড এ প্ল্যান টু ইট দ্য ফক্স ইন দ্য মিডিল অব দ্য রিভার ঠিক আছে ভেরি ক্লিয়ার খুব সুন্দর এভাবে কিন্তু তোমরা সুন্দর করে লিখবে তাহলে দেখবে যে খাতাও অনেক সুন্দর লাগবে এবং টিচারদের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে যখন টিচারদের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে তখন তুমি ভালো নাম্বার পাবে কারণ লেখা যখন পরিষ্কার ঝকঝকে চকচকে হয় তখন অনেক ভালো লাগে তাই না আচ্ছা ডি নম্বর বলা হচ্ছে হোয়ার টিট দ্য ফক্স সেট অন দ্য ক্রস দ্য রিভার হোয়ার টিট দ্য ফক্স সিট অন ঠিক আছে এখানে হোয়ার টিট দ্য ফক্স সিট অন দ্য অন টু ক্রস দ্য রিভার তাহলে শিয়াল কি করেছিল কি কার পিঠে চড়ে সে কোথায় বসে সে নদী পার হয়েছিল দ্য ফক্স সেট অন দ্য ব্যাক অফ দ্য রিভার টু ক্রস দ্য রিভার তাহলে কোথায় এখানে হোয়ার টিট দ্য ফক্স সিট অন দ্য অন টু ক্রস দ্য রিভার সে কোথায় বসেছিল নদী পার হওয়ার জন্য তাহলে দি ফক সেট অন দ্য ব্যাঙ্ক তাহলে দি ফক্স দি ফক্স স্যাট বসেছিল স্যাট সে বসেছিল কোথায় বসেছিল দ্য ব্যাঙ্ক অফ দি রিভার দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার ঠিক আছে দ্য ফক্স সেট অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দি রিভার টু টু ক্রস ক্রস মানে পারাপার ক্রস টু ক্রস ঠিক আছে টু ক্রস দ্য রিভার রিভার তাহলে দ্য ফক্স সেট অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দি রিভার টু ক্রস দ্য রিভার সে নদীর তীরে বসেছিল নদী পার হওয়ার জন্য ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখানে এ বি সি ডি চারটা প্রশ্ন আমি লিখলাম তাহলে আমার প্রশ্ন বাকি আছে একটা প্রশ্ন তাই না তাহলে এখানে বলা হচ্ছে রাইট থ্রি সেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্য ফক শিয়াল সম্পর্কে কয়টা বাক্য লেখো তিনটা বাক্য লেখো তাহলে আমরা শিয়াল সম্পর্কে তো মোটামুটি সবই লিখলাম তাই না তাহলে এখানে যেমন দ্য ফক্স ওয়াজ ক্লেভার শিয়ালটি চালাক ছিল তাই না তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমরা লিখতে পারি দ্য ফক্স ওয়াজ ভেরি ক্লেভার শিয়ালটি ছিল 
খুবই চালাক ঠিক আছে দ্য ফক্স দ্য ফক্স ওয়াজ সিটিং অন দ্য রিভার ব্যাঙ্ক টু ক্রস দ্য রিভার ঠিক আছে তাহলে দি ফক্স ওয়াজ সিটিং সে বসেছিল নদীর তীরে নদী পার হওয়ার জন্য এই সেন্টেন্সটা আমরা লিখতে পারি তাই না তারপরে হি প্রমিস দ্য ফক্স প্রমিসড সে প্রতিজ্ঞা করেছিল কি প্রতিজ্ঞা করেছিল টু ইট ওই যে টু ফলস আমরা যেটা বললাম এই সেন্টেন্সটা লিখতে পারি দ্য ফক্স প্রমিস দ্য ক্রোকোডাইল টু হেল্প হিম ইটিং আদার হেলদি ফক্স তাই না তাহলে এভাবে আমরা তিনটা সেন্টেন্স লিখতে পারবো কি পারবো না সবাই বুঝতে পারছো তাহলে আজকের যে ক্লাসটা আমরা নিলাম এখানে টু ফলস এবং শর্ট কোয়েশ্চেন কারো কোনো প্রবলেম আছে কারো কোনো প্রবলেম আচ্ছা কারো কোনো প্রবলেম নেই এই জন্য ম্যানি ম্যানি থ্যাংকস তো এবার আমরা এইচ ডাব্লুটা লিখে দিই তাহলে আজকের এইচ ডাব্লু হলো এইচ ডাব্লু হলো সাত নম্বর কোশ্চিনের সাতের সাতের এ বি সি রাইটিং স্টুডেন্ট আজকের ক্লাসে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে কারো কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা ভেরি গুড তোমরা সবাই বুঝতে পারছো ভেরি গুড তাহলে সুন্দরভাবে তোমরা পড়বে এবং পড়ার আগে অবশ্যই সেটা তোমার প্ল্যান থাকবে সেটা সুন্দরভাবে বুঝে পড়ার জন্য এবং হাতের লেখা আমি আবারও বলছি হাতের লেখা কিন্তু অবশ্যই অনেক সুন্দর করতে হবে তো স্টুডেন্ট তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পিতামাতার এবং শিক্ষকদের সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করো তাহলে দেখবি ইনশাল্লাহ তোমাদের পড়াশোনা অনেক সুন্দর হবে নো মোর টুডে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ